So, examination, meron tayo 8 gate patterns. Pero before natin pa-start, si Pacia di pa walk, kailangan yung kanyang crutches. Mag-start tayo sa tripod position. So, dapat hindi siya nandito sa side ng paan ng patient. Kasi pa nang walk siya, pwede siya ha? The reason. So, mag measure tayo ng 2 to 4 inches it's sa side. Then, 4 to 6 inches pa harap. So, ganito yung position ni patient before siya mag-start mag-walk. So, kanina sabi ko meron tayong 8 gate patterns sa ambulation. First, meron tayong 4 point gate, 2 point gate, modified 4 point gate, and 2 point gate, 3 point gate, modified 3 point gate, swing to and swing through. So, yung first na gagawin natin, ito yung pinaka-stable na gate pattern sa mga patients na mag-start pa lang mag-walk. So, ang gagawin ni patient, okay, right crutch, left foot, left crutch, right foot. Okay, ulit. Right crutch, left foot, left crutch, right foot. Two point gate pattern. Yung hawak pala natin, yung isang kamay na dito sa top ng shoulder ni patient, yung isang kamay na dito sa tali or nandito sa guard belt. Nakasupinate yung ating forearm. Yung paan natin, nandito in between ng leg ni patient at in between ng system device and yung kanyang outer leg. So, next, 2 point gate. Magkasabay. Kung kayo na isa-isa, ngayon magkasabay yung kanyang crutch, right crutch, at saka yung kanyang left foot. Right crutch and left foot left crash and right foot. Okay. So, yun yung two point gate pattern. So, tayo din modify yung binago tayo. Instead of dalawa, isa na lang gagamitin natin ngayon. So, yung walk niya, patutulad pa rin ng kanina. So, modified four point gate, right crash, left foot, left shoulder, right foot. So, play tayo. Ginagamit lang natin ito kapag yung kabilang side ni patient ay hindi makahawak ng ambulation A. Okay. Right crutch, left foot, left shoulder, right crutch. Ay, uh, shoulder. <laughs> okay. Test. Modified two-point gate. So, sa modified, magkasabay yung kanyang crutch at saka yung opposite leg. Okay? Right crutch, left foot. Yan. So, magkasabay yung mag-opposite na arm and yung leg. Next. Three-point gate pattern. Sa three-point gate pattern, pinapagamit natin ito kapag yung isang leg ni patient ay hindi pwede mag-bear ng weight. Like for example, meron siyang fracture or may mga stainless na nakakabit sa leg ni patient. Three-point gate pattern. Mahuuna niyang i-forward yung crutches at sya ka yung kanyang affected leg. Yan. Okay, ready? Forward. So, ito yung 3.8 pattern. Okay, balik tayo. Next, modified 3.8 pattern. So, pag sinabi natin modified, kapag halimbawa si patient ay may fracture at binigyan na siya ng instruction ng doctor na pag pwede nang bigyan yung weight, yung kanyang affected side, pwede na niya iapak. Pero, very very light lang yung weight. So, pag lumapad ulit si patient, same procedure, mauna yung crutches at saka yung affected leg. Okay, ready? So, kapag may qualify, meron ng bigat doon sa affected leg. Okay. Pero susunod na swing to at saka swing through. Kapag swing to, 
isiswing niya yung body niya, pero hanggang doon lang sa edge or sa line ng kanyang crutches. Yan. Swing 2. Swing 2. Swing 2. Swing 2. Okay. Swing through. Pag si patient na outbalance forward, na rin pang forward, ang hila natin dito sa kanyang pendic at pupush natin yung, ah, sorry, pupull natin yung kanyang shoulder. Push ang pelvis, pull ang shoulder. Pag si patient naman ay pabakward ang fall, push ang kanyang shoulder at pull yung kanyang pelvis. So, pag magpapatay tayo kay patient from wheelchair o sa chair, sa so, position ng paamo na ni patient ay naka-anterior posterior. Yung malakas na kayo ng leg, yan dito sa likod. Ito yung malakas mo. So, dapat ito yung nakalagay sa likod. Yung medyo mahina or affected na doon sa front. Okay. So, bakit nasa likod? For better push off para ma-push niya yung kanyang katawan paakyat o paangat. Okay, kung doon yung affected side niya, yung key natin nandito sa strongest side. So, kung yung ang gamit natin key, yung quad key, yung apat yung paa, nandito sa front. Ito ay single tip key, dito lang yan siya sa side ni patient. Okay, so hawak patient. Okay, so ang gagawin mo muna, scoot mo yung foot mo forward. Okay, ahawa ka sa armrest. Push the leg. One, two, up. Yan. Ilakad ka ng two-point gate. So yung kanya pattern na gagamitin ay two-point gate pattern. Kung babalik na tayo sa kanyang chair, ang ikot niya doon sa affected side. Okay. So, ikot ka ulit sa affected side. Ito ikot mo na. Atras sa konti. Okay, atras patient. Okay. Pag ma-feel na ni patient yung edge ng kanyang chair sa back ng kanyang knee, o pwede na siyang tumupo. Hawa ka ulit sa anus. Yan na. So, kapag king, uh, pag, sorry, pag walker naman yung kanyang hawak o gamit, nandito sa front knee patient. So, ang position ng paa, same pa rin, anterior, posterior. Pagtatayo si patient, hindi siya pwedeng humawak dito sa handa ng walker kasi pag pwede ma matumba si patient. So, ang hawak niya, nandito sa armrest na wheelchair for mass staple. Sa mga advanced or sanayin na gumamit ng walker, Yung kamay nila iba, nandito sa armrest. Ang iba naman nandito sa walker. So, since pinara si patient ay bago pa lang mag-walk, dito tayo mahawak sa armrest. Okay, ready? One, two, up. Okay, hawak. So, kunyari si patient, merong uh, fracture sa kanyang leg, hindi niya po pwede i-apak. So, 3.8 ang ating gagamitin. Mauuna niyang ipo-forward yung walker at sya ka yung affected side. Okay, ready? Forward. Okay, 3.8. Iikot. Atras na konti. Pagdating naman sa crutches, 
Nakalagay ko dito sa weakest side ni patient. Ang hawak mo ay dito. Ayan. So, position ni patient, nakahawak sa armrest at sa hand grip, o sa hand grip ng crutches. Same position ng paa, eh, tatayo ulit siya. Dito siya tumayo. Mag-scoot muna siya ng kwet. Okay, position ng paa. Okay, one, two, up. Okay, tapos hawak yung crutches. Okay. Hawag mo na konti. pattern ang gamit ni patient. Atras ang konti. Pag nakatayo na si patient, ililipat yung isang crutch kapunta dito sa affected side. Hawap ulit. Arrest. Touch yung pinabak na kanyang knee sa chair. Okay. Sit down. Okay. Okay. 